నేను ఫ్రమ్ తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం ఐ డిడ్ మరాఠీ ఐ డిడ్ ఓరియా రీసెంట్లీ ఐ డిడ్ ఓరియా దెన్ హిందీ దెన్ హాలీవుడ్ పిక్చర్ అండి డెత్ అండ్ ట్యాక్సీస్ చెప్పి ఒక హాలీవుడ్ పిక్చర్ ఇట్స్ ఎ మూవీ అబౌట్ స్పిరిట్స్ అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ ఉందా లేదా అని కొంచెం ఆఫ్ బీట్ పిక్చర్ అది సో అమెరికా వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ కెవిన్ చెప్పి నాకు పరిచయం అయ్యాడు మాకు సెకండ్ యూనిట్ కెమెరామెన్గా వర్క్ చేసేది నేను ఇండియన్ బెంగాలీ సెటిల్డ్ ఇన్ లాస్ ఏంజలస్ సో తను బాగా నాకు ఫ్రెండ్ తను ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు మేమంతా వీస్ టు టేక్ ఎమ్ అవుట్ అండ్ మా ఇంట్లోనే ఉండేవాడు తను ఒక అవకాశం డైరెక్టర్గా అవకాశం వచ్చినప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ఒక సెంటర్ క్యారెక్టర్ ఉంది అది నువ్వు చేయాలంటే నేను అన్నాను నాకు హాలీవుడ్ పిక్చర్కి ఏంటి ఇది హాలీవుడ్ స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే లేదు లేదు అది స్పానిష్ క్యారెక్టర్ హిస్పానిక్ రోల్ అది సో కొంచెం ముస్టాష్ అని కొంచెం ట్రాక్ కింద ట్రాక్ చేసి చేస్తే యూ లుక్ మోర్ లైక్ హిస్పానిక్ గై సో నువ్వు చేస్తే బాగుంటుందంటే ఎందుకు టికెట్ అప్ అండ్ డౌన్ మళ్ళీ అక్కడ స్టే అంతా లేదు నాకు నువ్వు కావాలని చెప్పి అలా నేను వెళ్ళి నేను ఆ సినిమా చేయడం జరిగింది ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ హాలీవుడ్ ఇన్ హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ రెండు స్టార్స్ ఓ దేర్ అనమాట ఫారెస్ట్ వైట్ టేకర్ అని చెప్పి ఈ వాజ్ అన్ యాక్టర్ సో అతనితో నాకు పరిచయం అయింది అనమాట సో ఆ విధంగా నేను చేశాను తర్వాత కమింగ్ టు పాలిటిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి నాకు ఏంటంటే యాక్చువల్గా పాలిటిక్స్ నాకు అసలు ఇష్టం లేదు నాకు ఎందుకంటే అది ఫుల్ చేస్తే ఫుల్గా చేయాలి లేకపోతే చేయకూడదు అండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ జాబ్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ సో మెనీ పీపుల్ అందరినీ మనం సంతోషంగా పెట్టాలి విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై మెనీ పీపుల్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లీన్ అది విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు డూ సో మెనీ థింగ్స్ అనమాట సో ఇది కాదు అని అనుకున్న టైంలో నాకు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బ్రదర్ నారా రామూర్తి నాయుడు నాకు బాగా క్లోజ్ అప్పట్లో ఒక క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు మీరు రావాలి మీరు పనిచేయాలి అని చెప్తే నేను ఐ వెంట్ యాజ్ ఎ ఓన్లీ క్యాన్వసింగ్ కోసం వెళ్ళాను మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యాను అండ్ చాలా ఫ్యాక్షన్ ఏరియాస్కి వెళ్ళాను నక్సలైట్ ఏరియాస్ కూడా వెళ్ళాను అనమాట ఐ వర్క్డ్ అండ్ అక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ నర్సరావుపేటలో జరిగింది అనమాట సో కోడల శివప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఆయన స్పీకర్ ఏపీ స్పీకర్ ఆయనకి నేను వెళ్ళి నేను క్యాన్వాస్ చేయాలి ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ వాజ్ ది ప్రోగ్రామ్ అంటే వాళ్ళ క్యాలెండర్ ప్రకారం నాకు ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఇచ్చారు సో ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ నా బర్త్డే నా డాటర్ బర్త్డే రెండు ఒకే రోజు కాబట్టి నేను చంద్రబాబు నాయుడిని ఏమండి ట్వంటీ ఎయిత్ మా ఇట్లా మా ఇద్దరిది బర్త్డే అండి ప్రతి బర్త్డే మేము కలిసి ఉంటున్నాం సో నేను ట్వంటీ నైన్త్ వెళ్తానని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఓకే అని చెప్పి ట్వంటీ నైన్త్కి షిఫ్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ఎయిత్ అక్కడ క్యాన్వసింగ్ చేసి ట్వంటీ ఎయిత్ నైట్ అక్కడ స్టే చేసి నేను తర్వాత నేను ట్వంటీ నైన్త్ బయలుదేరి పక్క ఊరికి వెళ్ళాలన్నమాట సో ట్వంటీ నైన్త్ మార్నింగ్ పేపర్ చూస్తే ట్వంటీ ఎయిత్ నైట్ నేను ఎక్కడైతే ఉండాలో కోడల్ల గారి ఇంట్లో బాంబు బ్లాస్ట్ జరిగింది ఆ బాంబు బ్లాస్ట్లో ముగ్గురు నలుగురు చనిపోయారు ఆ బ్లాస్ట్ కూడా మా రూమ్ పక్క రూమ్లో బ్లాస్ట్ అయింది చాలా పెద్ద ఒక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫీట్కి వాల్ పగిలిపోయి కింద గ్రౌండ్ పగిలిపోయింది అనమాట సో యాక్చువల్గా నేను కనుక అక్కడ వెళ్ళి ఉంటే ఐ వుడ్ బీన్ ఎ విక్టిమ్ సో టైం ఏంటంటే నన్ను అక్కడ మా బర్త్డే కోయిన్ సైడ్ అవడంతో అది మూవ్ అయింది బట్ ఐ వెంట్ అండ్ నేను చెప్పాను నేను చేస్తానండి నేనేం దానికోసం నేను భయపడిన అంటే అప్పటికి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అనౌన్స్ చేశారు సో దాని తర్వాత ఒక త్రీ వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ రౌండ్ చేసుకొని దాని తర్వాత క్యాన్వసింగ్ చేసి నేను ఐ కేమ్ అవుట్ అండ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చంద్రబాబు గారికి చెప్పాను ఏమండి నేను ఎప్పుడు మీ ఫ్యాన్ అండి ఎందుకంటే మీరు ఒక విజన్ ఉంది మీరు హైదరాబాద్ని మీరు చాలా మార్చారు మీరు వచ్చిన తర్వాత బట్ ఐ కెనాట్ బీ ఏ పొలిటీషియన్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ పొలిటీషియన్ నేను ఉండలేనండి నాకు సినిమా సినిమా ఈజ్ మై ప్యాషన్ సినిమా ఈజ్ మై లవ్ అండ్ లైఫ్ అండి నేను మేబీ లేటర్ స్టేజ్లో మేబీ ఐ మే కమ్ బట్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పేసి నేను వచ్చేసాను సో అట్లా నాకు పాలిటిక్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత కూడా లైఫ్లో చాలా విషయాలు నాకు పొలిటికల్ ఫీల్డ్ నాకు నేర్పించింది మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి సో టోటల్గా నాకేంటంటే ద లైఫ్ మై లైఫ్ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మనకేంటంటే వేరే వాళ్ళ
బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డిప్రెస్ అయిపోయి మనం ఏంటంటే ఇది జరగదు లేకపోతే దీనికి డిప్రెస్ అయిపోయి ఏమైనా ఏదో ఒక డిసిషన్ తీసుకోవడం ఏదో ఉక్రి బిక్రి అయిపోయి ఏదో హేస్టీ డిసిషన్ తీసుకోవడం అలా కాకుండా మై లైఫ్ ఇస్ సెల్ఫ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ టు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చాలా ఉంది అంటే చాలా టైం పడుతుంది అవన్నీ చెప్పాలంటే బట్ నేను అని క్రిస్ప్ చేసి నేను మీకు చెప్తున్నాను హౌ నేను ఎంత డౌన్కి నేను వెళ్ళిపోయి ఎంత అంటే ఒక ఆర్డనరీ పర్సన్గా ఉండి ఎంత హైట్కి వెళ్ళాను ఆ హైట్ నుంచి ఎంత డౌన్ అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కింద నుంచి మళ్ళీ పైకి వచ్చి మళ్ళీ ఎలా పేరు నేను సంపాదించుకున్నాను ఎలా నేను